আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তানিয়া ইসলাম রাত্রি শুরুতে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আবামী লীগের মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী উৎসব মুখর দলীয় কার্যালয় প্রথম দিনে 1074 টি ফর্ম বিক্রিতে আয় 5 কোটি 37 লাখ টাকা জাতীয় পার্টির কর্তৃত্ব নিয়ে ইসিতে দেবর ভাবির পাল্টা পাল্টি চিঠি আবামী লীগের সাথে জোটবদ্ধ নির্বাচন করতে চায় নিবন্ধিত নয় দল একতরফা পাতানো নির্বাচন বাস্তবায়নের সরকার বেপরোয়া ও স্বয়ংস হয়ে উঠেছে অভিযোগ রিজভীর ফরমায়েশি তফসিল প্রত্যাহারের আহ্বান সভা সমাবেশে রাজনৈতিক হাঙ্গামা ও পুলিশের বল প্রয়োগ দুটোই মানবাধিকার লঙ্ঘন বললেন প্রধান বিচারপতি এবং তিন দশক পর কানাডা টরেন্টোতে প্রকাশে বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনি নূর চৌধুরী বাংলাদেশে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত মন্তব্য দেশটির সাবেক জননিরাপত্তা মন্ত্রী শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত নির্বাচন বাঞ্চাল করতে যারা অগ্নিসন্ত্রাস মানুষ হত্যা ও জাতীয় সম্পদ নষ্ট করছে তাদের প্রতিরোধে দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দাদু জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে আবামী লীগের মনোনয়ন ফর্ম বিতরণ উদ্বোধন করে তিনি বলেন ভোটের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন হবে নির্বাচন বাঞ্চাল ও অগ্নিসন্ত্রাসের পরিণতি ভালো হবে না বলেও এই সময় সতর্ক করেন প্রধানমন্ত্রী মনির রহমানের রিপোর্ট দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দলের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমা দেওয়ার কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজধানীর তেইশ বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দেশের আট বিভাগের প্রার্থীদের ফর্ম সংগ্রহ জমা দিতে স্থাপিত দশটি বুথ পরিদর্শন করেন তিনি পরে শেখ হাসিনার পক্ষে তার নির্বাচনী এলাকা গোপালগঞ্জ তিন আসনে মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করেন দলের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য কাজী আকরাম উদ্দিন আহমেদ এ সময় গোপালগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক উপস্থিত ছিলেন আমরা ওনার পক্ষ থেকে আজকে ফর্ম নিলাম আপনারা দোয়া করবেন যে যত রকমের বাধা বিঘ্ন আগুন জ্বালাও পড়াও এই সব বাদ দিয়ে ইলেকশন ঠিকভাবে হবে এবং ইলেকশনে আমরা জয়ী হব জন্মলগ্ন থেকে আওয়ামী লীগ গঠনতন্ত্র ও দেশের সংবিধান মেনে চলছে বলে জানান শেখ হাসিনা মনোনয়ন প্রত্যাশীদের যোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা যাচাইয়ের মাধ্যমে তৃণমূল থেকে পাওয়া তথ্য এবং সংসদীয় বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রার্থী নির্বাচিত করা হবে বলে জানান দলীয় প্রধান যারাই প্রার্থী হোক সবাই যোগ্য এতে কোনো সন্দেহ নেই তবে একটা সিট দিতে হবে একজন কিন্তু এই একজন বাছা এটা আমাদের বোর্ডের কাজ বোর্ড এবং আমরা তৃণমূল থেকেও মতামত নিই আমাদের একটা ওরকম একটা পদ্ধতি করা আছে তৃণমূল থেকে আমাদের কেউ জানানো হয় সেটা দেখে তারপরে প্রার্থী দেখে আমরা সেই প্রার্থী নির্বাচিত করব এবং তারপরে নির্বাচনে আমরা অংশগ্রহণ করব যেসব দল নির্বাচনে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাদের সাধুবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ করেন যাদের মানুষের উপর আস্থা বিশ্বাস নেই তারাই নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করছে নির্বাচন বানচাল করার যদি কেউ চেষ্টা করে আর যদি এই অগ্নিসন্ত্রাস অব্যাহত রাখে তার পরিণতি ভালো হবে না যারা করবে আমাদের দেশের মানুষই তাদেরকে শাস্তি দেবে যে আমাদের অনেক কষ্টের অর্জিত এই গণতান্ত্রিক ধারাটা যেন কেউ ব্যাহত করতে না পারে তাই দেশবাসী তাদের অধিকার ভোটের অধিকার তারা ভোট দিয়ে তাদের পছন্দ মতো নেতা নির্বাচিত করবেন যারা সংসদে বসবে আইন পাস করবে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে কাজে এটা হচ্ছে জনগণের অধিকার এই জনগণের অধিকার যারা কেড়ে নেবার জন্য অগ্নিসন্ত্রাস করবে জনগণই তাদের প্রতিরোধ করবেন আমি জনগণের কাছে সেই আহ্বানটা জানাই দু সাল থেকে এ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত থাকায় দেশের আর্থ সামাজিক উন্নতি হয়েছে বলে দাবি করেন সরকার প্রধান আমরা চাই জনগণের এই ভোটের অধিকারটা অব্যাহত থাকবে এবং ভোটের মধ্য দিয়ে সরকার পরিবর্তন হবে আজকে আমরা একটা গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থা আনতে পেরেছি আর্থ সামাজিক উন্নতি করতে পেরেছি উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি এটা ধরে রেখে সামনের দিকে এগিয়ে যাব দেশের অগ্রযাত্রা কেউ প্রতিহত করতে পারবে না উল্লেখ করে অপ্রতিরোধ গতিতে উন্নয়নের পথে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে বলে আশা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মনির রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা এদিকে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফর্ম বিতরণকে ঘিরে উৎসবের আমেজ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ দলীয় কার্যালয়ে আনন্দঘন পরিবেশে মনোনয়ন সংগ্রহ ও জমা দেন প্রার্থীরা প্রথম দিনে এক হাজার ফর্ম বিক্রিতে আয় হয়েছে পাঁচ কোটি সাঁত্রিশ লাখ টাকা 
আগামী 21 নভেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল 10টা থেকে বিকাল 4টা পর্যন্ত চলবে মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ ও জমাদান বিস্তারিত তৌরিক ইসলামের রিপোর্টে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে সকালে দলীয় কার্যালয়ে শুরু হয় আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফর্ম বিতরণ প্রার্থীদের সুবিধার্থে প্রথম দিনের সাংগঠনিক বিভাগ অনুযায়ী মোট 10টি বুথের মাধ্যমে বিকাল 5টা পর্যন্ত চলে ফর্ম বিক্রি ও জমা কার্যক্রম এবার প্রতিটি ফর্মের মূল্য ধরা হয়েছে 50000 টাকা প্রথম দিনে মনোনয়ন ফর্ম নিতে সকাল থেকে ভিড় করেন নেতা কর্মীরা সবারই প্রত্যাশা দলীয় মূল্যায়নে মিলবে চূড়ান্ত মনোনয়ন এই ফর্ম সংগ্রহ করা একটা উৎসব এইটা থেকে কেউ উৎসব থেকে কেউ দূরে সরে থাকতে চায় না আমাদের বিশ্বাস 18 কোটি মানুষের দোয়ায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রহমতে জন্নতে শেখ হাসিনা নেতৃত্বে বাংলাদেশ সামনে দিকে এগিয়ে যাবে আমি বিশ্বাস করি যে আমি চাতুর পাঁচ আসলে বঙ্গবন্ধু কোন আমাকে বিবেচনা করবেন আমার আর পাওয়ার কিছু ইহকালে নেই আমি এখন মানুষের জন্য দিতে চাচ্ছি এই উন্নয়নের দায় অব্যাহত রাখার জন্য আমার নির্বাচন এলাকার মানুষ নৌকাই ভোট দেবে মনোনয়ন সংগ্রহে তরুণদের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতো জানান প্রধানমন্ত্রীর স্মার্ট বাংলাদেশ নির্মাণে তরুণ নেতৃত্বের কথা আমি চুয়াডাঙ্গা কাশন থেকে মনোনয়ন প্রত্যাশী বঙ্গবন্ধু কোনা জনের শেখ হাসিনা আমাদের মতো তরুণ ইয়াং স্মার্ট নেতৃত্বকে সামনে মনোনয়ন দিবেন তৃণমূল পর্যায় থেকে জরিপ করে যদি হয় তাহলে আমাকেই মনোনীত করতে হবে নেতা কর্মীদের সুবিধার্থে প্রথমবারের মতো অনলাইনে ফর্ম বিতরণ ও জমা কার্যক্রম চালু রয়েছে বলে জানান আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক উৎসব মুখর পরিবেশে তৃণমূল থেকে এসে প্রার্থীরা তাদের ফর্ম সংগ্রহ করছেন এবং 10টা বুথ করা হয়েছে 18ই নভেম্বর বিকেল 5টা পর্যন্ত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করেছে মোট 1050 জন আগামী 21 নভেম্বর মঙ্গলবার বিকেল 4টা পর্যন্ত ফর্ম গ্রহণ ও জমা দিতে পারবেন মনোনয়ন প্রার্থীরা তরিক ইসলাম এটিএন বাংলা ঢাকা দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে মনোনয়ন ফর্ম বিক্রির প্রথম দিনই আওয়ামী লীগ থেকে তিন আসনের মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করেছেন জাতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক সাকিব আল হাসান আসন তিনটি হলো মাগুরা 1 মাগুরা 2 ও ঢাকা 10 আওয়ামী লীগ সূত্রে জানা যায় সাকিব আল হাসানের একজন প্রতিনিধি মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করেন এর আগে 2018 সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের হয়ে নড়াইল দুই আসনের সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন মাশরাফি বিন মুর্তজা ওই বছরে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার কথা ছিল সাকিবের শেষ পর্যন্ত সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছিলেন তিনি অবশেষে 5 বছর পর এবার নির্বাচনের মনোনয়ন ফর্ম কিনলেন সাকিব সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে জাতীয় পার্টির কর্তৃত্ব নিয়ে ফের প্রকাশ্যে দেবর ভাবির লড়াই জেম কাদের ও রওশন এরশাদের পক্ষে আলাদা চিঠি দেওয়া হয়েছে নির্বাচন কমিশনে এদিকে জাসদ ওয়ার্কার্স পার্টি ও সাম্যবাদী দল সহ 9টি নিবন্ধিত দল আওয়ামী লীগের সাথে জোটবদ্ধ নির্বাচন করার কথা জানিয়ে ইসিতে চিঠি দিয়েছেন বিস্তারিত জানাচ্ছেন একরামুল হক সাহেব নির্বাচন কমিশনে পাঠানো দুই চিঠিতে আবারো নেতৃত্বে দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হলো জাতীয় পার্টিতে দলের মহাসচিব মুজিবুল হক জন্য স্বাক্ষরিত চিঠিতে সংসদ সদস্য প্রার্থীর মনোনয়নে ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তি হিসেবে জাপা চেয়ারম্যান জিএম কাদেরকে উল্লেখ করে তার নমুনা স্বাক্ষর পাঠানো হয় নির্বাচন কমিশনে চিঠিতে কারো সাথে জোটবদ্ধ নির্বাচন বিষয়ে কিছুই উল্লেখ করা হয়নি তবে দলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক রওশন এরশাদের স্বাক্ষরিত আলাদা চিঠিতে মহাজোটে শরীক আওয়ামী লীগের সাথে জোটবদ্ধ নির্বাচনে অংশ নেওয়ার কথা বলা হয় রওশন এরশাদকে প্রার্থী মনোনয়নে ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তি হিসেবে দাবি করেন তার প্রতিনিধি যিনি সংসদের বিরোধী দলের নেতা জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান পল্লীবুন দলহাস হোসেন মোহাম্মদ এরশাদের স্ত্রী তিনিই জাতীয় পার্টি তিনি যেখানে আছেন সেটাই মূলত জাতীয় পার্টি জাতীয় পার্টি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবে আমরা আশা করি জেএম কাদের সাবো এই নির্বাচনে নিশ্চয়ই অংশ গ্রহণ করবে এই ব্যাপারে কমিশনের সিদ্ধান্ত নেবে বলে জানান ইসির অতিরিক্ত সচিব তবে পার্টির চেয়ারম্যান বা সাধারণ সম্পাদকই স্বাক্ষর করার ক্ষমতা প্রাপ্ত বলেও জানান তিনি চিঠি দুটো এসেছে কমিশনের কাছে উত্থাপন করা হবে কমিশন যেটা আমলে নাই নরমালি দল দলের চেয়ারম্যান অথবা সাধারণ সম্পাদক বা महासचिव সাইনিং অথরিটি হয় এদিকে মহাজোট বা 14 দলের শরীক হিসাবে জোটবদ্ধভাবে আওয়ামী লীগের সাথে নৌকা বা নিজস্ব প্রতীকে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সুযোগ চেয়ে ইসিতে চিঠি দিয়েছে জাসদ সাম্যবাদী দল জাতীয় পার্টি জেপি বিকল্পধারা তরিকত ফেডারেশন ও ওয়ার্কার্স পার্টি সহ 9টি দল 14 দলের 
শরিক দল হিসাবে নৌকা ইলেকশন করার জন্য নৌকা প্রতীকে ইলেকশন করার জন্য জোটের প্রার্থী হিসাবে নির্বাচন করার জন্য আওয়ামী লীগের চিঠিতে আসছে তারা মানে জোটবদ্ধভাবে নৌকা প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করবে আর আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনার স্বাক্ষরে তারা নমিনেশন দিবে অন্যদিকে প্রগতিশীল ইসলামী জোটের পনেরোটি অনিবন্ধিত দলকে দলবদ্ধভাবে সোনালী আস প্রতীকে নির্বাচন করার অনুমতি দিতে কমিশনকে চিঠি দিয়েছে তৃণমূল বিএনপি জোটবদ্ধ নির্বাচনে অংশ নিতে ইসিকা অবহিত করার সময়সীমা ছিল শনিবার পর্যন্ত ফলে এরপর নির্বাচনে অংশ নিলেও এই সুযোগ পাচ্ছে না বিএনপি ও সমমনা দলগুলো ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা ঢাকা সরকারের ফর্মে এসে তফসিলে বাংলাদেশে একতরফা নির্বাচন হবে না বলে দাবি করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভে ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে নির্বাচনে তফসিল প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন অন্যথায় জনতার দুর্বার আন্দোলনে সরকারের পতন হবে একতরফা পাতানো নির্বাচন বাস্তবায়নে সরকার বেপরোয়া ও সহিংস হয়ে উঠেছে অভিযোগ করে রিজভে বলেন দেশকে রণক্ষেত্র বানিয়ে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা দখল করতে চায় সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়ে হরতালের কর্মসূচিকে সফল করতে সবার প্রতি আহ্বান জানান রিজভে গত পনেরো বছর ধরে ভোটাধিকার বঞ্চিত মানুষ রাজপথে নেমেছে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং এক নায়ক শেখ হাসিনার পদত্যাগের ন্যায্য দাবিতে ভোট ডাকাতির পথ কণ্ঠকমুক্ত এবং জাতীয়তাবাদী শক্তি সহ বিরোধী দল মত ও পথে বিশ্বাসীদের নিশ্চিন্ন করতে এক চতুর নীলনকশা অনুযায়ী বিচার আচার পুলিশ প্রশাসন সহ সকল রাষ্ট্রযন্ত্রকে তালুবন্দি করে সারা দেশে এক মহা ক্র্যাকডাউন চালাচ্ছে সভা সমাবেশ আন্দোলন করা সাংবিধানিক অধিকার হলেও সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক কর্মী ও পুলিশ উভয়ের অতিরিক্ত বল প্রয়োগ অপরাধ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন বলে জানিয়েছেন প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান রাজধানী কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের এক কর্মশালায় তিনি এ কথা জানান আরও জানাচ্ছেন ইয়াসিন রানা মানবাধিকার সুরক্ষায় প্যানেল আইনজীবীগণের ভূমিকা নিয়ে এই কর্মশালার আয়োজন সারা দেশে কমিশনের দুই শত পঞ্চাশ জন আইনজীবী এতে অংশ নেয় অনুষ্ঠানে প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান বলেন রাজনৈতিক কর্মসূচিতে আন্দোলনকারী ও পুলিশ উভয়কেই সহনশীল হতে হবে অতিরিক্ত বল প্রয়োগ তিনিও যদি করেন পুলিশের উপরে আর পুলিশ যদি অতিরিক্ত বল প্রয়োগ করে দুইটাই কিন্তু অপরাধ এবং দুইটাই কিন্তু মানবাধিকারের লঙ্ঘনের পর্যায়ে পড়ে যায় সম্প্রতি কিছু ঘটনা ঘটেছে আপনারা দেখেছেন সেখানে মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন হয়েছে পাবনা মানসিক হাসপাতালে মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে বলে জানান তিনি সবাই কিন্তু মানসিকভাবে পাগল নন মানসিকভাবে অপ্রকৃতস্থ নন তাদেরকে সেখানে রাখা হয়েছে পারপাস ফুলি পরিবারের সদস্যরা এগুলো সবাই না একটি অংশ তো এই বিষয়গুলো আমি আশা করি আপনারা খেয়াল করবেন এবং সেখানেও কিছু কাজ করার চেষ্টা করবেন বিনা বিচারে জেলখানায় আটক থাকা বন্দীদের জন্য কাজ করতে আইনজীবীদের প্রতি আহ্বান জানান প্রধান বিচারপতি আদালতে যারা বিচার চাইতে আসেন ইয়াসিন রানা এটিএন বাংলা ঢাকা উচিত বিচার প্রার্থীদের সাথে বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনি ও মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামি নূর চৌধুরীকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন কানাডার কনজারভেটিভ পার্টির সাবেক জন নিরাপত্তা মন্ত্রী স্টক ওয়েলজে খুনি নূর চৌধুরীকে নিয়ে দেশটির রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন চ্যানেল সিবিসির তথ্যচিত্রে তিনি একথা বলেন এতে জনসমক্ষে দেখা যায় নূর চৌধুরীকে তথ্যচিত্রে নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন তিনি তবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাক্ষাৎকারে বলেছেন এটি ডাহা মিথ্যা আরও দেখুন ইমদাদুল্লাহ বাবুর রিপোর্টে প্রায় ত্রিশ বছর পর জনসমক্ষে বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনি ও মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি নূর চৌধুরী কানাডায় আত্মগোপনে থাকা নূর চৌধুরী দেশটির রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন সিবিসির দ্য অ্যাসাসিন নেক্সট ডোর নামের অনুসন্ধানী তথ্যচিত্রে এভাবেই ক্যামেরাবন্দি হন টরেন্টোর এই ফ্ল্যাটে থাকেন তিনি ব্যালকনিতে ফুলের পরিচর্যার সময় তাকে দেখেন টেলিভিশনের অনুসন্ধানী কর্মীরা কানাডায় মুক্তভাবে বসবাস করা এই বৃদ্ধ বাংলাদেশের মোস্ট ওয়ান্টেড অপরাধী বঙ্গবন্ধুর খুনি সিবিসির রেডিও সাক্ষাৎকারে নূর চৌধুরী নিজেকে নির্দোষ দাবি করে বলেন তিনি কোনো হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিলেন না 
assassinated the president. That's why I'm here today. I've been set up. I seek justice and protection from the government of Canada. I didn't suspect, but I always thought Hasina knew and was seeking a vendetta against me. এই দাবি নাকচ করে তথ্যচিত্রে কথা বলেছেন বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার তদন্ত কর্মকর্তা আব্দুল কাহার আকন্দ ও আইনজীবী বর্তমান আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বঙ্গবন্ধুকে গুলি করে হত্যার পর কূটনীতিক হিসেবে বিভিন্ন দেশে দায়িত্ব পালন করেন নূর চৌধুরী ছিয়ানব্বইয়ে শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এলে পালিয়ে যান কানাডা যেহেতু কানাডা মৃত্যুদণ্ড সমর্থন করে না তাই সেখানে আবেদন করে থেকে যাওয়ার সুযোগ হয় নূরের কানাডার ডালহৈসি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক রব কুরি বলছেন বিশেষ ক্ষেত্রে এই আইনের ব্যত্যয় হতে পারে In this area of the law, it's probably the most mysterious phrase that there is. Historically, when the court first formulated the phrase, দেশটির কনজারভেটিভ পার্টির সাবেক জন নিরাপত্তা মন্ত্রী স্টকওয়েল ডে এতে বলেছেন কানাডা অপরাধীদের স্বর্গরাজ্য নয় নূর চৌধুরীকে বাংলাদেশের হাতে তুলে দেয়াই সঠিক সিদ্ধান্ত হতে পারে একজন আত্মস্বীকৃত খুনির মানবাধিকার নিশ্চিতে কানাডা এগিয়ে এলেও বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্যদের ন্যায় বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে কেন দেশটি পিছপা হচ্ছে এমন প্রশ্ন তোলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিগগিরই নূর চৌধুরীর ক্ষেত্রে কানাডা সরকার তাদের সিদ্ধান্ত বদলাবে এমন আশাও করেছেন তথ্যচিত্রের সাক্ষাৎকার দেয়া ব্যক্তিরা ইন্দাদুল্লাহ বাবু এইটিএন বাংলা ঢাকা জাতীয় নির্বাচনের পর বিদেশি রাষ্ট্রদূতরা চুপ হয়ে যাবে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব অজিত জয় সাভারে জয় বাংলা ইউথ অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে তিনি এ মন্তব্য করে বলেন দেশে সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ উস্কে দিচ্ছে বিদেশিরা দশ পনেরো বছর পর বিএনপি জামায়াতের অস্তিত্ব থাকবে না বলেও জানান সজীব অজিত জয় ইয়াসিন রানার আরেকটি রিপোর্টে বিস্তারিত ইয়াং বাংলা দুই হাজার সাল থেকে জয় বাংলা ইউথ অ্যাওয়ার্ডের মাধ্যমে তাদের স্বীকৃতি দিয়ে আসছে সপ্তমবারের মতো দেশ গঠনে এগিয়ে আসা তরুণদের দেয়া হল জয় বাংলা ইউথ অ্যাওয়ার্ড ছয় ক্যাটাগরিতে বারোটি সংগঠনকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয় বিজয়ীদের হাতে অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টা এবং সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশন সিআরআই এর চেয়ারম্যান সজীব ওয়াজেদ জয় এ সময় তরুণদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সজীব ওয়াজেদ জয় বলেন দেশে অনেক বড় বড় সমস্যা থাকলেও তরুণদের নেতৃত্বে তা আগামীতে সমাধান হবে নৌকায় ভোট দিয়ে সন্ত্রাস জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে তরুণদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি আরেকটি সমস্যা আমাদের সামনে দাঁড়িয়েছে সেটা হচ্ছে বিএনপি জামাতের সন্ত্রাস জ্বালাও পুরাও এটার মোকাবেলা হচ্ছে সামনে নির্বাচনে ভোট দিবেন যারা জ্বালাও পুরাও করছে তাদের বিরুদ্ধে ভোট দেবেন নৌকায় ভোট দেবেন নির্বাচনের আগে বিদেশিরা দেশে সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ উসকে দিচ্ছে এমন অভিযোগ করে তাদের কথায় কান না দিতে দেশবাসীকে আহ্বান জানান বঙ্গবন্ধুর দৌহিত্র আমাদের অনেক বিদেশি রাষ্ট্রদূত ঠিক নির্বাচনের আগে তারা অনেক বেশি কথা বলা শুরু করে এবং ঠিক তখনই কিন্তু এই সন্ত্রাস সংঘর্ষ জ্বালাও পোড়া শুরু হয় তার মানে কি তাদেরকে এরাই উস্কাচ্ছে তবে চিন্তা করবেন না যেদিন নির্বাচন শেষ হয়ে যাবে পরের দিন তারাও চুপ হয়ে যাবে আগামী দশ পনেরো বছরে বিএনপি জামাত বলে কোনো দল বাংলাদেশে আর টিকবে না তখন বাংলাদেশে শান্তি আসবে সাত জানুয়ারি নৌকায় ভোট দিয়ে উন্নয়নের গতি অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান সজীব ওয়াজের জয় ইয়াসিন রানা এটিএন বাংলা ঢাকা
দেশে স্বর্ণের দাম বেড়ে অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে 22 ক্যারেটের এক ভরি স্বর্ণের দাম 1750 টাকা থেকে বেড়ে 16376 টাকা হয়েছে বাজুসের মূল্য নির্ধারণ ও মূল্য পর্যবেক্ষণ স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান এনামুল হক ভুঁইয়া লিটন স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে তাদের দাবি স্থানীয় বাজারে তেজাবি সোনার দাম বেড়েছে সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন সোনার নতুন দাম নির্ধারণ করেছে যা আজ থেকে কার্যকর হবে তবে রূপার দাম অপরিবর্তিত রয়েছে মেধাবী প্রজন্মকে চাকরির পেছনে না ছুটে উদ্যোক্তা হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ সিআইডির অতিরিক্ত আইজিপি মোহাম্মদ আলী মিয়া শনিবার সদর দপ্তরে সিআইডিতে কর্মরত সদস্যদের কৃতি সন্তানদের মেধাবৃত্তি ও সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এই পরামর্শ দেন এই সময় মেধাবৃত্তি ও সম্মাননা প্রদান উপলক্ষে সিআইডি প্রকাশিত ঋদ্ধ নামক বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয় অনুষ্ঠানে এইচএসসি সমমানের ৪০ জন এসএসসি সমমানের ৯১ জন এবং পাঁচ জন হাফেজকে মেধাবৃত্তি সনদ ও সম্মাননা স্মারক দেওয়া হয় অনুষ্ঠানে সিআইডির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং কৃতি শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন রাজধানীর আর্মি স্টেডিয়াম থেকে জাহাঙ্গীর গেট বিজয় সরণী মোড় হয়ে ফার্ম গেট পর্যন্ত সতেরো হাজার শোভা বর্ধনশীল গাছ রোপণ করেছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন নগর সবুজয়ন প্রকল্পের আওতায় এর উদ্বোধন করেন মেয়র আতিকুল ইসলাম মেট লাইফ ও শক্তি ফাউন্ডেশন প্রকল্পের সহযোগিতা করে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান মেয়র তিনি বলেন নগরীর প্রতিটি গাছ জিআইএস ম্যাপিং এর মাধ্যমে মনিটরিং করা হবে একই সাথে কেউ যদি গাছের কোনো ক্ষতি করে তাকে শাস্তির আওতায় নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি গাছকে নাম্বারিং করা গাছকে জিআইএস ম্যাপিং করা এগুলো কিন্তু আমরা কাজ শুরু করে দিয়েছি একটি সিটিকে যদি দূষণমুক্ত করতে হয় একটি সিটিকে যদি অক্সিজেন হাফ করতে হয় তার একমাত্র নিরসন হচ্ছিল গাছ লাগানো গাছ লাগানো গাছ লাগানো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিমা দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক রাখার তাগিদ দিয়েছেন বিশিষ্ট জনরা তবে তা অবশ্যই দেশের স্বার্থকে উপেক্ষা করে নয় বলে মনে করেন তারা রাজধানীর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে ভূরাজনৈতিক বাস্তবতায় বাংলাদেশ শীর্ষক সভায় অর্থনীতিবিদ ডক্টর কাজী খলিকুজ্জামান আহমেদ বলেন উন্নয়নের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সব দেশের সাথে কৌশলী কূটনৈতিক সম্পর্ক রেখে এগিয়ে যেতে হবে অনুষ্ঠানে এটিএন বাংলার অনুষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র উপদেষ্টা নওয়াজিস আলী খান মনে করেন নাগরিক সমাজের দায়িত্ব দেশের উন্নয়ন আর ভালো মন্দ সবার সামনে তুলে ধরা সরকারের উন্নয়ন যাত্রাকে তুলে ধরতে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে জয় বাংলা জিতবে আবার নৌকা গানটিকে নতুনভাবে তৈরি করা হয়েছে দুপুরে রাজধানীর কারণবাজারের আইসিটি টাওয়ারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে গানটির শুভ মুক্তি ঘোষণা করা হয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে উৎসর্গ করে বিনা পারিশ্রমিকে টিম জয় বাংলা নতুনভাবে গানটিকে উপস্থাপন করে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক সম্পাদক অসীম কুমার উকিল গতবারের নির্বাচনের মতো এবারও এ গানটি জনগণের মধ্যে সারা ফেলবে প্রত্যাশা করেন গানটির প্রযোজক ও গীতিকার তহিদ হোসেন এবারে পার্টিক্স খেলার খবর ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে আজ মুখোমুখি হবে ভারত অস্ট্রেলিয়া হেক্সা জয়ের মিশন অজিদের সামনে স্বাগতিকদের লক্ষ্য তৃতীয় শিরোপা ঘরে তোলা মুখোমুখি লড়াইয়ের পরিসংখ্যানে এগিয়ে প্যাট কামিন্সের দল কিন্তু এই বিশ্বকাপে অপ্রতিরোধ গতিতে এগিয়ে চলছে ভারত আহমেদাবাদে বেলা আড়াইটায় মাঠে নামবে দুই দল এস এম রিপোর্ট 
দশ ম্যাচের সব কোটিতেই জয় কি ব্যাটিং কি বোলিং সব বিভাগেই প্রতিপক্ষকে রীতিমতো বিধ্বস্ত করছে টিম ইন্ডিয়া টুর্নামেন্টে ফাইনালের আগ পর্যন্ত কোনো দলই ভারতকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেনি গ্রুপ পর্বে এই অস্ট্রেলিয়াকেই ছয় উইকেটে হারিয়েছে রোহিত শর্মার দল সর্বোচ্চ রান সর্বোচ্চ উইকেট শিকারী দুই ক্রিকেটারই ভারতের একশো এক গড়ে বিরাট কোহলির রান সাতশো এগারো ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ সেঞ্চুরির মালিককে আউট করার উপায় খুঁজতেই গলদঘর্ম হতে হচ্ছে প্রতিপক্ষ বোলারদের ফাইনালে তার ব্যাট থামাতে না পারলে অস্ট্রেলিয়াকে হতাশ হতে হবে বোলিংয়ে মোহাম্মদ শামি রূপকথার গল্পকেও যেন হার মানাচ্ছেন মাত্র ছয় ইনিংসই তার উইকেট সংখ্যা তেইশটি পাঁচ উইকেট নিয়েছেন তিনবার ভারতের হয়ে প্রথম বোলার হিসেবে পেয়েছেন সাত উইকেট তার লেন্থ বোলিং মোকাবেলার উপায় খুঁজে পাচ্ছেন না ব্যাটাররা তবে দলটি অস্ট্রেলিয়া বলেই কোনো ধারণা পরিসংখ্যানের পক্ষে বাজি ধরা যাচ্ছে না বড় মঞ্চে অজিরা দুর্দমনীয় এ কারণেই ওয়ানডে বিশ্বকাপ জয়ের সর্বোচ্চ মালিকও তারা ডেভিড ওয়ার্নার গ্লেন ম্যাক্সওয়েলদের যে কেউ দাঁড়িয়ে গেলে হতাশ হতে হবে ভারতকে এর আগে দুদল মুখোমুখি হয়েছে একশো পঞ্চাশবার অস্ট্রেলিয়া জিতেছে তিরাশিটিতে ভারতের জয় সাতান্ন ম্যাচে বিশ্বকাপে তেরো বারের সাক্ষাতে আট জয় অজিদের এর মধ্যে দু তিন বিশ্বকাপ ফাইনালও আছে আরও একবার তার পুনরাবৃত্তি নাকি অপরাজিত থেকেই ভারতের হাতে উঠবে শিরোপা তা দেখার অপেক্ষায় এখন ক্রিকেট বিশ্ব এস এম আশরাফ এটিএন বাংলা পঞ্চানটের মিডিয়া হাউস নিয়ে সোমবার থেকে শুরু হবে ডিআরইউ মিডিয়া ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শনিবার সকালে রিপোর্টার্স ইউনিটির নজরুল হামিদ মিলনায়তনের প্রতিযোগিতার গ্রুপিং এবং খেলার নিয়ম আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে ধরা হয় মালানো ভাষানী হকি স্টেডিয়ামে হবে নক আউট পর্বের খেলাগুলো সিক্স এ সাইড হওয়ায় মাঠে নামবেন ছয় ক্রিকেটার সংবাদ সম্মেলনে পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠান ওয়ালটন গ্রুপের পক্ষে ছিলেন রবিউল ইসলাম মিল্টন ডিআরইউ সভাপতি মুরসালিন নোমানি সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হাসান সোহেল সহ অন্যান্যরা শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আর একবার আবামী লীগের মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী উৎসব মুখর দলীয় কার্যালয় প্রথম দিনে এক হাজার চুয়াত্তরটি ফর্ম বিক্রিতে আয় পাঁচ কোটি সাঁত্রিশ লাখ টাকা জাতীয় পার্টির কর্তৃত্ব নিয়ে ইসিতে দেবর ভাবির পাল্টাপাল্টি চিঠি আবামী লীগের সাথে জোটবদ্ধ নির্বাচন করতে চায় নিবন্ধিত নয় দল একতরফা পাতানো নির্বাচন বাস্তবায়নের সরকার বেপরোয়া ও স্বয়ংস হয়ে উঠেছে অভিযোগ রিজভীর ফরমায়েশি তফসিল প্রত্যাহারের আহ্বান সভা সমাবেশে রাজনৈতিক হাঙ্গামা ও পুলিশের বল প্রয়োগ দুটোই মানবাধিকার লঙ্ঘন বললেন প্রধান বিচারপতি এবং তিন দশক পর কানাডার টরেন্টোতে প্রকাশ্যে বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনি নূর চৌধুরী বাংলাদেশে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত মন্তব্য দেশটির সাবেক জননিরাপত্তা মন্ত্রীর দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে